Så där ja, nu har vi fått ett sms och ett meddelande i appen om att bästa är klar. Ready for pickup. Så nu ska jag hämta mamsen och så går vi till Tesla och hämtar bästen. Nu har vi fått bästen tillbaka och det känns bra. Det var jättekul att få låna en P90D. Alltså en prestanda modell med Ludicruise. Och det var ganska kul att testa lite Ludicruise också. Det är snabbt då. Nu kan vi gasa på lite grann. Jävlar! Helt jävla groteskt. Det är lite betyg. <laughs> ja, det är det ju. Det är första gången jag får chansen att eh, köra en så kraftfull Tesla. Men nu har jag fått tillbaka bästen. Det känns jättebra. Vi är väldigt nöjda med vår X. Det blev lite tokigt med priset på servicen. Eh, jag bad om att eh, byta HEPA-filtret. Det ska bytas var tredje år ungefär. Men med en allergi och allt vi har så känns det bra att ha ett välfungerande filtret. Men de glömde lägga in det i priset när jag hämtade bilen så blir det dubbelt så dyrt. För dels hade de glömt att lägga in själva filtret men sen tog de fel på artikelnummer. Så jag fick betala för en hel HEPA-filteruppgradering. Alltså det paketet när man inte har HEPA-filtret och köper både HEPA-filtret, installation och mjukvaruuppdateringen. Så det är lite tokigt men vi håller på att försöka reda ut det här med Service Center. Så om vi får en del pengar tillbaka. Så det som har hänt är att vi har först fått ett pris på 6 och 6 när vi lämnade in bilen. Och sen när vi hämtade bilen så Tesla ville ha 14 000. Klockan var 17, de skulle stänga, vi har lite bråttom så vi betalade. Jag påtalade att det stod en uppdatering på HEPA-filtret med att det inte var en uppdatering, det var ett byte upp HEPA-filtret. Men Tesla-personal bekräftade att nej men det är korrekt, vi har kollat med våra kollegor. Och så kollade jag på Tesla West Sweden, en Facebookgrupp där många Tesla-ägare är med så om de hade erfarenhet av det här och priset på HEPA-filtret. Riktigt så fick vi bekräftat att ett HEPA-filtret borde kosta runt 2 000 spänn. Så tog jag kontakt med Service Center igen som kunde konstatera att det blev fel artikel och justerade priset. Men det blev ändå fortfarande mycket dyrare än vad de får fakturera för att enligt konsumenttjänstlagen så får det ett företag faktura mer än 15% från det uppgivna priset när man lämnar in bilen. Då. Det vill säga att vi har fått ett pris på 6 och 6 och 15% på det blir 7 och 7 kan man säga. Juninställningen på 1 och 9 tillkommer. Det blir en max totalt kostnad på 9 och 5. Så efter att vi fick påtala lagen två gånger i Tesla så justerade de fakturan. Och så fick vi betala 9 och 5. Annars har de bytt också lite delar på framvagnen. Ni vet att det är lätt när man svängde. Jag hade med sommardäck. Men det verkar inte som om de har testat med sommardäck. Så att vi får se när jag byter till sommardäck om problemet är kvar eller om den är borta. Hej då!